আমরা এখন আলোচনা করব পুরুষতন্ত্রের কাঠামোটা ঠিক কি এটা জেনারেল ইলেকটিভে পল সায়েন্স পাশে আছে যাদের যারা অনার্সের স্টুডেন্ট এবং পলিটিক্যাল সায়েন্স পাশে আছে বিশেষ করে কল্যাণী ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের সিলেবাসে এটা থাকবে কল্যাণী ইউনিভার্সিটি সিলেবাসে এটা রয়েছে এবং এখানে মোটামুটিভাবে পুরুষতন্ত্র কি আর এর কাঠামোটা আলোচনা করে তারপরে কখনো কোনো একটা ভিডিওতে নারীবাদের একটু বেসিক জিনিসগুলো আমি আলোচনা করে দেব তো প্রথমত এটা বুঝতে হবে যে পুরুষতন্ত্র জিনিসটা আমরা কথাটা আমরা শুনে থাকি তো পুরুষতন্ত্র কথাটার এক্স্যাক্ট মানে এটা কোনো কোনো সংজ্ঞা হিসেবে দেওয়াটা একটু কঠিন যেটা সহজ যেটা সেটা হলো বুঝতে হবে যে পুরুষতন্ত্রের কাঠামোটা ঠিক কি রূপে আমরা আমরা কামা ক্রস করতে পারি বা কি রূপে এই পুরুষতন্ত্র জিনিসটা আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠিত হয় তো প্রথমত পুরুষতন্ত্র একটা সামাজিক ক্ষমতাকে নির্দেশ করে যে ক্ষমতাটা কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত থাকে এবং আক্ষরিক অর্থে পুরুষতন্ত্র বলতে বোঝায় পিতা বা পুরুষের শাসন এবং পুরুষতন্ত্রের কাঠামো পুরুষদের ক্ষমতা তাদের কর্তৃত্ব তাদের নিয়ন্ত্রণের উপর ডিপেন্ড করে এবং কাদের উপর এই নিয়ন্ত্রণ কাদের উপর ক্ষমতা সেটা হচ্ছে অবশ্যই মহিলাদের উপর অর্থাৎ পুরুষতন্ত্র যে দুটো ধারণা নিয়ে গঠিত সেটা হচ্ছে যে পুরুষরা কর্তৃত্ব করবে পুরুষরা নিয়ন্ত্রণ করবে পুরুষরা শাসন করবে এবং মহিলারা অত্যাচারিত হবে অবিচারিত হবে মহিলারা পুরুষদের দ্বারা অবদমিত হবে এইটা এই দুই রকম বিপরীতধর্মী একটা ধারণা নিয়ে পুরো পুরুষতন্ত্রের ধারণাটা গঠিত অ্যাকচুয়ালি যে বিষয়টার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সেটা হচ্ছে যে পুরুষ আর নারীর যে অসাম্যতা সেই অসাম্যতাটা যুগ যুগ ধরে বাড়তে 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 এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়ায় যেখান থেকে পুরুষতন্ত্রটাকে পড়ান পড়ার বিষয়টাকে আমাদের সামনে আনতে হয় এখানে কয়েকজন যিনি নারীবাদী বিভিন্ন নারীবাদীদের কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য জেডা লার্নার ইনি অস্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং আমেরিকাতে তিনি লেখালেখি এবং কর্মজীবন তার আমেরিকাতে জেডা লার্নার এর মতে পুরুষতন্ত্র হল মহিলাদের এবং শিশুদের ওপর পুরুষের আধিপত্যকে সামাজিক প্রাতিষ্ঠানিক ন্যায়ের এবং স্বাভাবিক মর্যাদা দেওয়ার এবং এর মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যকে সুনিশ্চিত করা অর্থাৎ একদিকে যে শুধু মহিলাদের উপরেই পুরুষদের অধিকার কায়েম করা তা নয় বয়সে ছোট যারা শিশু এবং বয়সে অল্প বয়সী পুরুষদের উপরও বেশি বয়সী পুরুষদের যে অধিকার এবং আধিপত্য কায়েম সেটাকেও কিন্তু পুরোপুরিভাবে পুরুষতন্ত্রের মধ্যে ফেলা যাবে এবং শুধু একটা প্রজন্ম ধরে এটা চলবে তাই নয় এমনভাবে এই পুরুষতন্ত্রটাকে একটা একটা স্বাভাবিক রূপ দিতে হবে যে এটা পরবর্তী প্রজন্ম এটা মনে করবে যে পুরুষতন্ত্রে যে নারীরা শোষিত হয় এবং শিশুরা শোষিত হয় এইটাই স্বাভাবিক ব্যাপার যাতে পুরুষতন্ত্রের যে গ্রামারটা যে ব্যাকরণটা সেটা পরবর্তী প্রজন্মেও সেটা ছড়িয়ে পড়ে এবং মহিলাদের কাছে খুব কঠিন হয়ে পড়ে এই পুরুষতন্ত্রের সঠিক উৎসটিকে চিহ্নিত করে সেটার প্রভাবমুক্ত থাকাটা অর্থাৎ নারীবাদীরা বলছেন যে পুরুষতন্ত্রের যে কাঠামো সেই কাঠামোটার সৃষ্টি হয় পরিবার থেকে হুম পরিবারে একজন পুরুষ বা পিতা নিজের আধিপত্য প্রদর্শন করেন এবং এই প্রথা তারপর সমগ্র সমাজে প্রতিফলিত হয় যে বাচ্চাটা ছোটোবেলা থেকে দেখে বড় হচ্ছে তার বাবাই পরিবারের সর্বে সর্বে এবং শেষ কথা বলে সেই বাচ্চাটা তো ভবিষ্যতে সেটাই মানতে রাজি হবে বা সেটাই মানবে এবং তার পরবর্তী প্রজন্মকে সে সেটাই শেখাবে এইটাই হচ্ছে পুরুষতন্ত্রের মেন ফান্ডাটা আচ্ছা সেকেন্ড যিনি আছেন কেট মিলেট ইনিও একজন নারী এবং ইনিও আমেরিকান কেট মিলেট পুরুষতান্ত্রিক সরকারকে একটি প্রতিষ্ঠান বলেছেন যেখানে পৃথিবীর অর্ধেক মহিলা অর্ধেক পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন এবং পুরুষতন্ত্রের এখানে তিনিও বলছেন যে একদিকে যেমন নারীদের অবদমিত করে রাখবে পুরুষতন্ত্র অন্যদিকে সেরকম অল্প বয়সী পুরুষদেরও 
তারা অবদমিতই রাখবে এটাও পুরুষতন্ত্রের একটা বৈশিষ্ট্য আর পুরুষতন্ত্র একটি হাইরার্কি বিশেষ অর্থাৎ একটি অনুভূমিক একটি একটি উলম্ব একটি উলম্ব একটা স্তর যেখানে উপরের স্তর থেকে নিচের স্তরে এটি প্রতিফলিত হতে থাকে তো এই হাইরার্কি বিশেষ যেখানে লিঙ্গভিত্তিক এবং অবদমন ভিত্তিক চরিত্রের একটি প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই যে পুরুষরা পৃথিবীর সমস্ত সমাজের মহিলাদের দমন করেছে এবং সেই দমন দমনের মাত্রা বিভিন্ন সংস্কৃতি বিভিন্ন সমাজ ও বিভিন্ন সময়ের মধ্যে বিপুলভাবে পাল্টে গেছে তো এইভাবে কিন্তু পুরুষতন্ত্রটা জায়গাভাবে এক বিভিন্ন জায়গা ভিত বিশেষে বিভিন্ন রকম হয়ে গিয়েছে এবং বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এটার বিভিন্ন রকমের চরিত্র আমাদের সামনে ধরা পড়ে তাই পুরুষতন্ত্র একটা আদর্শ এবং আদর্শ বলতে এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আদর্শটা হচ্ছে যারা মনের মধ্যে এইটাকে পোষণ করছে এই বিশ্বাসটাকে পোষণ করছে যে আমি ছোটোবেলায় বাবা বিয়ের পরে স্বামী এবং বৃদ্ধ বয়সে আমার ছেলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হব বা ছেলের ভরসায় থাকব এবং এখানে অনেক জায়গায় অনেক জায়গায় স্বামীকে শুধুমাত্র স্বামী বলে বোঝায় না স্বামী বলতে মালিক পতি ভগবান এবং হ্যাঁ এ তো এই সমস্ত পুরুষদের পুরুষ চরিত্রকে বোঝায় যাদের যাদের অবদমনের শিকার মহিলারা হয়ে এসেছেন তো পুরুর পুরুষের যে মহিলাদের যে শরীর সেই শরীরের শরীরকে পুরুষরা যে সম্পত্তি মনে করেন এটাও কিন্তু পুরুষতন্ত্রের একটা কাঠামো হুম এখানে একটু এক্সাম্পল দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে সেটা হচ্ছে যে একটা স্বচ্ছ ছাদের ধারণা বা একটা কাঁচের ছাদ যেটাকে গ্লাস সিলিং কনসেপ্ট বলে অনেকে মনে করেন যে গ্লাস সিলিং কি একটা কাঁচের ছাদ অর্থাৎ একটা মহিলা তাকে সমাজের সমাজে যেভাবে তাকে ট্রিট করা হচ্ছে যেভাবে তাকে বিভিন্ন জিনিস বোঝানো হয় ছোটোবেলা থেকে তাতে সে দেখতে পায় যে তার উপরে অ্যাকচুয়ালি কোনো বাধা নেই তার মাথার উপরে কোনো বাধা নেই সে দেখতে পাচ্ছে আকাশ কিন্তু সে যখনই উন্নতি করতে যাচ্ছে তখনই সে বুঝতে পারছে যখনই সে সে একটু সোজা পথ থেকে একটু অন্য পথে হাঁটতে চাইছে তখনই সে বুঝতে পারছে যে অ্যাকচুয়ালি তাকে চারিদিক দিয়ে বেঁধে রেখেছে সমাজ সে কোনো কাজই সঠিকভাবে করতে পারছে না নিজের ইচ্ছে মতো যেমন একটা মহিলার যদি পুরুষ সন্তান হয় তাহলে সেটাকে লাভের চোখে দেখে অনেক ফ্যামিলি অনেক পরিবার এবং অন্যদিকে একটা যদি নারী সন্তান হয় কন্যা সন্তান হয় তাহলে সেটাকে একটা বোঝা হিসেবে দেখা হয় যে এই মেয়েকে বড় করতে হবে এই মেয়েকে তারপরে পণ দিয়ে বিয়ে করিয়ে দিতে হবে এবং সেই তবেই সেই কন্যাদায়গ্রস্ত হবেন সেই পিতা এই যে মেয়েদেরকে নিয়ে এই যে চিন্তাটা এই চিন্তাটা মানুষকে আটকে রাখে মেয়েদেরকে আটকে রাখে আবার অনেক জায়গায় একই কাজের জন্য ছেলেরা বেশি পারিশ্রমিক পায় মেয়েরা কম পারিশ্রমিক পায় আবার বলা হয় যে ঘরের কাজ বাইরের কাজ হ্যাঁ ঘরের কাজ কি বাইরের কাজ কি ঘরের কাজটা হলো একজন মহিলার স্পেশালিস্ট স্পেশালাইজেশান আর অন্যদিকে বাইরের কাজে একজন পুষ পুরুষের স্পেশালাইজেশান কিন্তু এই যে সেই কারণে একটা মহিলা যখনই বাইরের কাজ করতে যাচ্ছেন তখন তাকে বাধা দেওয়া হচ্ছে তখন বলা হচ্ছে যে ঘর ভেঙে যাবে যদি মহিলারা বাইরের কাজ করতে শুরু করেন তো এই ধরনের যে দোষারোপ এই ধরনের যে বাধা বিপত্তি এটাকে একটা গ্লাস সিলিংয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যে গ্লাস সিলিংটা হচ্ছে এক ধরনের একটা 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 লিমিট বেঁধে দেওয়া এক ধরনের মানুষের জন্য বিশেষ করে মহিলাদের জন্য যে এই লিমিটের ওই পারে গেলেই সেটা আমাদের সবার জন্য খারাপ অ্যাকচুয়ালি কিন্তু সেটা নয় আবার এই যে বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ ধর্ষণ মলেস্টেশনস এইগুলোর ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় কিন্তু মেয়েদের দোষটা বেশি দেওয়া হয় অনেকেই অনেক অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিও এরকম মুক্তি করেছেন যে একটা মেয়ের পোশাক দেখে যে যারা ধর্ষক তারা লালসাগ্রস্ত হয় এবং তারপর ধর্ষণ করে তো এই যে মেয়েদেরকে দোষারোপ করা যেখানে দোষারোপের কোনো জায়গাই নেই পোশাকে ধর্ষণের ব্যাপারে কিছু লেখা থাকে না বা কোনো কোনো আবেদনও থাকে না ধর্ষকের মনটাই হয় কলুষিত যে কারণে একজন বাচ্চাকেও ধর্ষণ করে মানুষ 
ঠিক আছে একটা বাচ্চাকেও ধর্ষণ করতে পারে কিন্তু বাচ্চাদের তো পোশাকের কোনো ব্যাপার নেই তাহলে তাদের যুক্তিটা তো দাঁড়ায় না কোনোভাবেই তো সেইভাবে যে আবার অনেক জায়গায় বলা হয় যে মেয়েদের জন্য ছোটোখাটো কোনো চাকরি একদম যথেষ্ট বড় সড়ো চাকরিতে মেয়েরা বেশি মাথা ঘামাতে পারবে না কাজ করতে পারবে না তো এই ধরনের যে চিন্তা এইগুলো হচ্ছে পুরুষতন্ত্রের কাঠামো পুরুষতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে নিহিত রয়েছে এই ধরনের চিন্তাগুলো এবং সেই কারণে এটাকে আমরা বলছি যে পুরুষতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে নারীরা আবদ্ধ হয়ে রয়েছেন এবং এটাই পুরুষতন্ত্রের কাঠামোর চরিত্র আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় যেটা পুরুষতন্ত্রের মধ্যে রয়েছে সেটা হচ্ছে যে স্টেরিও টাইপিং স্টেরিও টাইপিং এবং ডাইকোটমি একটা একটা বাধা ধরা জিনিস ঠিক করে দেওয়া যে এটাই সঠিক অন্যটা ভুল এবং এটা মেয়েদের উপরেই বেশি বেশি খেয়ে বেশি আমরা প্রযুক্ত হতে দেখি এবং একদিকে যে বাধা ধরে বাঁধে বেঁধে ধরে দেওয়া হচ্ছে যে এই জিনিসটা সঠিক অন্যটা ভুল তার ফলে ডাইকোটমি সৃষ্টি হচ্ছে যে এই কাজটা পুরুষদের জন্য সঠিক এবং এই কাজটা মহিলাদের জন্য সঠিক এই যে দ্বিবিভাজন এই দুটো হচ্ছে একই মুদ্রা দুটো পিঠের মতো স্টেরিও টাইপিং বা এই যে অপরিবর্তনীয় কোনো কিছু হলো আমাদের মনে গেঁথে থাকা সামাজিক নিয়মের একটি চিত্র যা আমরা কোনো বিষয়কে কিভাবে বা কি চোখে দেখব তা নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ এমন একটা বিষয় যেটা আমরা ছোটোবেলা থেকে দেখছি এবং আমরা ভাবছি সেটাই সঠিক এবং আমাদের চিন্তাকে সেই ভুল জিনিসটা নিয়ন্ত্রণ করছে সেটাই হচ্ছে স্টেরিও টাইপিং এই অতি সাধারণ ও সার্বজনীন ব্যাখ্যা স্টেরিও টাইপের এটা আমাদের সমাজের মধ্যস্থিত জটিলতা বৈচিত্র্য ভেদাভেদগুলিকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করতে দেয় না স্বাভাবিকভাবেই আমি যখন ভাবছি যে একটা মেয়ে এই কাজটা সঠিক মেয়ের জন্য এই কাজটা সঠিক মেয়ের জন্য রান্না করাটা হচ্ছে আইডিয়াল কাজ মেয়েদের জন্য নার্সিংটা হচ্ছে আইডিয়াল কাজ তখন তখনই যখনই একটা মেয়ে ক্রিকেট খেলতে যাবে যখনই একটা মেয়ে লং জাম্প দিতে যাবে তখনই আমরা সেটাকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করব যে ওরে বাবা একটা মেয়ে লং জাম্প দিতে যাবে একটা মেয়ে ক্রিকেট খেলতে যাবে বা একটা মেয়ে সে নার্সিং ছেড়ে সে গাড়ি বাস চালাচ্ছে ট্রেন চালাচ্ছে এই এইটা আবার কেমন ব্যাপার এই যে আমাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন তার মানে কি যে আমরা সেই স্টেরিও টাইপ বিষয়টাকে পুরো মনের মধ্যে গেঁথে নিয়েছি এবং আমাদের সেই পার্টিকুলার বিষয়টা ছাড়া অন্য সমস্ত কিছু অসম্ভব বলে মনে হয় সাধারণভাবে পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য আমাদের শেখায় যে পুরুষ বা পুরুষত্ব আসলে শক্তি স্বাধীনতা আগ্রাসন এবং যুক্তির প্রতীক অর্থাৎ পুরুষ মানেই সেখানে শক্তি থাকবে পুরুষ মানেই আগ্রাসন পুরুষ মানেই যুক্তি আর অন্যদিকে মহিলারা হচ্ছে নারীত্ব দুর্বলতা মমতা যৌক অযৌক্তিকতা কোমলতার প্রতীক সহজ সরলতার প্রতীক এই যে দ্বিবিভাজন করা যে মহিলারা দুর্বল মহিলারা কোমল তাদের লজ্জাই তাদের ভূষণ আর অন্যদিকে পুরুষরা তারা এগিয়ে যাবে তারা যুদ্ধ করবে তারা কঠোর এই যে দ্বিবিভাজন সেই দ্বিবিভাজনটাই হচ্ছে ডাইকোটমি এটা একটা বাইনারি সমাজ ব্যবস্থার জন্ম নেয় যেখানে পুরুষ এবং নারী দুজন দুটো মেরুতে অবস্থান করে এবং এই যে এই উচিত এবং অনুচিতের লেন্স দিয়ে যখন মহিলাদের দেখব আমরা তখন মহিলারা মানে পুরুষদের থেকে শুধু আলাদাই হয়ে যাবে না অর্থাৎ মহিলারা হবে সেই সমস্ত কিছু যা একটা পুরুষ নয় অর্থাৎ যা কিছু খারাপ তাই হচ্ছে একটা মহিলা এবং যা কিছু ভালো তাই হচ্ছে একটা পুরুষ এই ধরনের একটা বিচার এবং এই ধরনের একটা যে সামাজিক একটা বিষয় সেইটা সেইটা চলে আসছে পুরুষতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে অন্যদিকে সিনথিয়া এপস্টেন ইনিও আমেরিকান মহিলা ইনি এক একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে নো অ্যাসপেক্ট অফ সোশ্যাল লাইফ ইজ ফ্রি ফ্রম দ্য ডাইকোটমাস থিঙ্কিং দ্যাট কাস্ট দ্য ওয়ার্ল্ড ইন ক্যাটাগরিজ অফ মেল অ্যান্ড ফিমেল অর্থাৎ আমাদের সমস্ত চিন্তার মধ্যেই এবং সামাজিক জীবনের সমস্ত প্রায় সমস্ত অ্যাসপেক্টের মধ্যেই আমরা নারী এবং পুরুষত্ব এই দু রকম বিভাজন আমরা করতে পারি বা করে থাকি এইটা তার দাবি অন্যদিকে সিমন দি বুহুয়া তার দি সেকেন্ড সেক্স গ্রন্থে বলেছেন যে ওয়ান ইজ নট বর্ন বাট র্যাদার বিকামস আ ওম্যান এটা ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এবং বিখ্যাত একটা উক্তি যেখানে তিনি বলেছেন যে একজন মহিলা তিনি 
জন্ম থেকেই নারী হন না বা তিনি শুধুমাত্র নারী হয়েই জন্মান না তাকে নারী হিসাবে তৈরি করা হয় তাকে নারী হিসাবে বানিয়ে তোলা হয় এখানে নারীটা কিন্তু কোনো জৈবিক সত্তা না নারী বা নারীত্ব বলতে এখানে একটা সামাজিক সত্তা বলা হয়েছে জৈব জৈবিক দিক থেকে তো একজন মহিলা মহিলা হয়েই জন্মায় একজন পুরুষ পুরুষ হয়েই জন্মায় কিন্তু তারপরে একজন মহিলা বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা শুধুমাত্র তার জন্মানোর ক্ষেত্রে নয় তার সে কি করছে না করছে সেই বিষয়গুলোও কিন্তু নির্দিষ্ট করা হয় এবং যেখানে একজন মহিলা তখনই মহিলা তিনি যখন তার মধ্যে কিছু কিছু ক্রাইটেরিয়া পুরো ঢুকে যাবে এবং সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো ফুলফিল করলে তবেই তিনি মহিলা নতুবা তিনি অন্য কিছু বা তিনি পুরুষের সমগোত্রীয় বা একজন পুরুষ তার মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলেই সে পুরুষ না হলে সে পুরুষ নয় এইভাবে এইভাবে একজন মহিলাকে আমরা সমাজে তৈরি করি আমরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তৈরি করি এটাই পুরুষতন্ত্রের কাঠামোর সবচেয়ে বড় একটা 